We will start with chapter 25, Fundamentals of Physics and this is the 8th edition that we are following which is by Henry Harrison and Walker and we will discuss electric potential which is denoted by V here in our book and this is on page 769 of the book. So before discussing the what is electric potential, yani pehle ki electric potential hai kya? Isse pehle hume kuch questions jo na wo puchne honge. Aur wo questions jo hum apne aap se puch rahe, wo ye hai ki first hume mukhtalif naam sunne ko milte. Number one. ये है कि कभी हम सुनते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी इसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कभी हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं तो क्या ये सारे एक जैसे हैं या इनमें फर्क है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब हमें दो या दो से ज्यादा चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन फोर्स है वो हमें कोलम्बिक फोर्स दे रहा है जो कि F इक्वल्स वन ओवर फोर पाई एक्सलेन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इन R यूनिट वेक्टर है जब कोलम्बिक फोर्स दो या दो से ज्यादा चार्जेस के दरमियान हमें इंटरेक्शन फोर्स दे रहा है या अगर सिंगल चार्ज है तो इसी इंटरेक्शन फोर्स से हम कैलकुलेट करते हैं उसी सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वन ओवर फोर पाई एफ नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर है और ये भी लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंगल चार्ज का भी पता है फिर हम पोटेंशियल नामी चीज को क्यों कंसिडर करते यानी वाई वी नीड टू हैव अ पोटेंशियल इस क्वांटिटी को डिफाइन करने की जरूरत क्या पेश आती है हमने ये अंडरस्टैंड करना है थर्ड हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि वी कंफ्यूज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ पोटेंशियल डिफरेंस यानी हम इन दोनों को कंफ्यूज किस वजह से करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेली लाइफ में हम इतना यूज नहीं करते जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो टिकल यानी डेली लाइफ लैंग्वेज है हम इसको वोल्टेज कहते हैं तो हम इसको कंफ्यूज किस वजह से कर रहे हैं इसको हम वोल्टेज कहते हैं जिसको हम वी से डिमोट करते हैं थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है जिसको हमने एड्रेस करना है वो क्वेश्चन है कि आया ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं यानी क्या ये 
फिजिकल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी मीन्स के जिसे हम मेजर कर सके तो हम इसको डिस्कस करेंगे ये मैं आपको पहले से बता दूं कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है हम इसे मेजर नहीं कर सकते और फाइव हम ये डिस्कस करते हैं कि वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी फ्रॉम क्वांटिटी आई मीन फिजिकल क्वांटिटी के इन दोनों में फंडामेंटल कौन सी है यानी पहले पोटेंशियल को होना चाहिए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देगा या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को होना चाहिए तो वो हमें पोटेंशियल देगा यानी कौन सी फंडामेंटल है और कौन सी उससे डिराइव क्वांटिटी होगी The next thing, which is question number six, कि आया ये जो electric potential है, whether electric potential is dependent on the magnitude on the magnitude of a test charge kya ye test charge ki magnitude pe depend kar raha hai and seven यानी हम टेस्ट चार्ज के थ्रू किसी फील्ड को जो है ना वो मेजर करते हैं कि वो फील्ड कितना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम किसी टेस्ट चार्ज से मेजर करेंगे तो क्या ये टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि ये वो काम है ये वो वर्क है जो हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो मूव करते हैं या अगेंस्ट द पोटेंशियल हम उसे मूव करते हैं तो ये वो वर्क है तो क्या क्वेश्चन सेवन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो वर्क है ये पाथ डिपेंडेंट है इज द वर्क जो कि स्टोर होता है इज अ पोटेंशियल एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ कि जो पाथ हम फॉलो करते हैं क्या ये उस पर डिपेंडेंट है हम इस चीज को ये सेवन क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में है क्या पहले हम इससे स्टार्ट लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये एक चीज है तो ये एक चीज नहीं है ये डिफरेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट एक ही चीज है लेकिन इनमें जरा सा फर्क है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग 
चीज है एक अलग क्वांटिटी है और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों है ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले हम क्वेश्चन वन को एड्रेस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वर्क है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो काम हम करते हैं एक चार्ज पार्टिकल पे कि हम उसे मूव करें ऑन यूनिट चार्ज अगेंस्ट द फीट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क है जो हम करते हैं एक चार्ज पार्टिकल पे टू मूव इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वर्क जो हम करते हैं ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है डिवाइड बाई चार्ज और इस चीज को मैं कहता हूं कि ये हम इसकी एनर्जी चेंज कर चुके हैं जिसे मैं डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मुझे पता चल गया फिलहाल ये डिफिनेशन का भी है बाद में हम इस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल ये काफी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वो वर्क है जो कि हम इसमें करते हैं चार्ज पार्टिकल पे ताकि हम उसे अगेंस्ट द फील्ड मूव करें अब इस चीज की रिजेंबलेंस समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये ग्लोब है और यहां पे हमें पता है कि ग्रेविटी एग्जस्ट करती है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अब यहां पे एक मास पड़ा हुआ है और ये मास मैं अगर इस तरह मूव करता हूं तो मैं इस पे काम कर रहा हूं काम मैं किस तरह कर रहा हूं मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड काम कर रहा हूं इस ग्लोब का इस अर्थ का एक ग्रेविटेशन फील्ड है तो ये फील्ड मैं इस फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूं और फॉर एग्जांपल मैं इसे हाइट एच तक ले जाता हूं तो इस पॉइंट पे इसी मास को जो मैं ले गया हूं मैंने इसमें जो काम मैंने किया वो इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो स्टोर हो गया है और वो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है मास टाइम जी टाइम्स एच के अब ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसका सोर्स क्या है ये तो अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि उसका सोर्स क्या है यानी न्यूटन ने उसे मास ले लिया आइंस्टाइन ने उसे स्पेस टाइम की फ्लक्चुएशंस जो है ना वो कहा लेकिन हम अब इसमें नहीं पढ़ते कि इसका सोर्स क्या है लेकिन हमने ये देख रहे हैं कि यहां पे हम एक फील्ड एग्जस्ट करते हैं उस फील्ड का सोर्स जो भी हो लेकिन फील्ड है और उसी फील्ड के अगेंस्ट हम एक मास लेके जा रहे हैं तो हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ये जो काम हमने किया ये हम किसी भी वक्त वापस ले सकते हैं अगर हम इसे रिलीज कर दें हमें वही जो काम हमने किए वो हमें मिल जाएगा तो ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और यहां भी यूनिट मास का कोई चक्कर नहीं है ये कोई भी मास है जो हम कैरी कर रहे हैं एम टाइम्स जी एच 
अब इसी एनालॉजी को हम लेते हैं और कंसिडर करते हैं कि यहां पे एक प्लेट है जिसका जो चार्ज है इसी प्लेट पे वो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक टेस्ट चार्ज जिसे हम कहते हैं वो भी हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ये एक यूनिट चार्ज है अब टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे यानी ये कोई खास मैग्नीट्यूड नहीं होता यानी वन कूलम या वन इलेक्ट्रॉन ये उस पर डिपेंड नहीं करता ये यूनिट पर यूनिट चार्ज है ये यूनिट चार्ज कुछ भी हो सकता है अब मैंने इसको मूव करना है इस डायरेक्शन में जब मैं इसको मूव करता हूं इस डायरेक्शन में तो अब क्या है चूंकि पॉजिटिव चार्जेस के इधर है ये इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं और मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो इसका मतलब है मुझे कुछ काम करना पड़ेगा और वो काम क्या होगा वो काम होगा कि एफ डॉट एस होगा यानी फोर्स इन टू डिस्टेंस जितना डिस्टेंस में यहां पे कवर कर रहा हूं एग्जैक्टली exactly इसी तरह यहां पे ये फोर्स F इक्वल एम जी और ये डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे हमने इसे मूव किया है तो यहां पे भी ये इसी तरह की होगा अब F डॉट एस इसमें जितना इस हमने कवर किया इतनी ही जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे स्टोर हो जाएगी जिसको मैं डेल्टा यू यहां पे कह रहा हूं 